ஹாய் எவ்ரி ஒன் எல்லோரும் எப்படி இருக்கிற வெல்கம் பேக் டு நவீனாஸ் டைம் ட்ரிப் இன்றைக்கி இந்த டே வ்ளாகில் உங்களுக்கு ஒரு அன்யூஷுவல் லஞ்ச் ஐடியாவோட சேர்த்து ஸ்ரீலங்கில் எல்லாருக்குமே விருப்பமான பாபத் பொறிக்கிறது எப்படின்றதே தான் காட்ட இருக்கிற ஸோ நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்க ரெடி என்றால் லெட்ஸ் பிகின் இந்த சேனல் தொடங்கி புதுசில் நான் சில வீடியோஸ்லாம் காலில் வந்து டீ ஊற்றுற சின்ன சின்ன கிளிப்ஸ் ஏற்றுருந்த டைமில் சில பேர் வந்து எனக்கு இது கேட்டு வந்து நான் வீட்டில் எப்படி டீ ஊற்றுற அப்படின்றத காட்ட சொல்லி இதுக்கு வந்து நிறைய பேர் நினைக்கலும் இதெல்லாம் ஒரு விஷயமா காட்டுறதுக்கு அப்படின்ட்டு பட் அது கூட செய்ய தெரியாதவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு டெஃபினட்டாக இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்காக நான் ஊற்றுற டீ தான் பெஸ்ட்டான டீ அப்படின்ட்டு சொல்ல வரல ஜஸ்ட் நான் வந்து எந்த மெஷர்மெண்ட்ஸில் ஒருத்தருக்கு டீ ஊற்றுறதுக்கு சீனி மா தேயில் அதெல்லாம் எடுக்கிறது வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த டீ டேஸ்ட் விருப்பம் அப்படின்ட்டு ஐம் ஹாப்பி ஏன்னா டீ வந்து சில பேருக்கு ஒரு லக் மாதிரி தான் சில டைம் ஊற்றினா நல்லா வரும் சில டைமில் ஊற்றினா நல்லா வராது வீட்டில் வந்து அடிக்கடி டீ ஊற்றுறவங்களை பற்றி நான் சொல்லலை விருந்து ஓகே இப்போ என்ன ஹஸ்பண்ட் எல்லாம் அவசரத்துக்கு ஏதாச்சும் டீ ஊற்றுற அப்படின்ட்டா லக்கில் மாதிரி தான் டீ நல்லா வரும் சொல்லி ட்ரெஸ்லானா ஸோ அவங்கள மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு திடீரெண்டு ஒரு ரெண்டு மூணு பேருக்கு டீ ஊற்றணும் அப்படின்டா நான் இன்றைக்கு வந்து சொல்கிற மெஷர்மெண்ட்ஸை நீங்கள் அப்படியே பெருக்கி ஒரு ரெண்டு மூணு பேருக்கு ஊற்றணும் அப்படின்டா நீங்கள் அந்த ஸ்பூன்ஸ் கணக்கையும் கூட்டி உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக எப்போவுமே டீ ஊற்றி கொள்ளலும் எங்களுக்கு வந்து நான் வீட்டில் எப்படி ஊற்றுறேன் நல்லா ஸ்ட்ராங்கும் இல்லை அதே மாதிரி பால் மாதிரியும் இல்லாமல் கொஞ்சம் அந்த தேயிலோட வாசம் வரக்கூடிய மாதிரி தான் ஊற்றுறேன் ஸோ அந்த மாதிரி டீ வந்து குடிக்க விருப்பமானவங்க இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸில் நீங்கள் எடுக்கலும் ஸோ ஒருத்தருக்கு நான் ஊற்றுறேன் அப்படின்டா நான் வந்து ஒரு ஒன்னே கா டீஸ்பூன் அளவு தேயிலைக்கு நான் என்னை காட்டில் இந்த கப் வந்து சின்ன கப் தான் இது வந்து இந்த கப் அண்ட் சோசர் அதுக்கு வர கப் பெரிய மக் இல்லை ஸோ அந்த கப் சைஸ் அளவுக்கு நீங்கள் டீ ஊற்றுறேன் அப்படின்டா ஒருத்தருக்கு ஒன்னே கா டீஸ்பூன் அளவு தேயில் போட்டு மூணு டீஸ்பூன் அளவு ஆங்கர் அதுக்கு ஒன்றரை டீஸ்பூன் மாதிரி சுகர் போட்டு நாங்கள் வந்து வீட்டில் அவ்வளோ அந்த இனிப்பாக டீ வந்து குடிக்கிறல லைட்டாக தான் எங்களை டீ வந்து இனிப்பாக இருக்கும் பட் வீட்டுக்கு ஏசிடி கெஸ்ட் வாரண்டா மட்டும் தான் நான் வந்து கொஞ்சம் கூடுவா சீனி போட்டு செய்கிறேன் மற்றபடி நாங்கள் வீட்டில் மூணு பேருக்கும் செய்கிறோம் அப்படின்டா ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் மாதிரி தான் ஒருத்தருக்கு நான் அளவு பார்க்குறேன் இந்த கேக் சத்தியமாக நான் செஞ்சதில்லை இங்கே சொல்லுங்கள் ஈச்சப்பள்ள கேக் ஸ்பெஷலாக இருக்கும் வாங்குறதுக்கு அங்கே வந்து ட்ரெஸ்லான நேற்று வீட்டுக்கு வாங்கி கொண்டு வந்தேன் ஸோ இன்றைக்கு காலைல பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு அந்த கேக்கும் டீயும் தான் லைட்டாக வந்து இன்றைக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டேன் பட் இந்த கேக்கை வந்து எங்களோட ஒரு தாத்தா வந்து நல்லா செய்கிற எங்களோட பெரிய மட மகள் அவங்கள்ட்ட வந்து அந்த ரெசிபி கட்டாக நான் கேட்டு ஒரு நாளைக்கு அவங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் இந்த டேட் கேக் வந்து அவங்க செய்கிற நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதில் தேங்காய் அதெல்லாம் போட்டு செய்கிறேன் கட்டாயம் சேனலில் ஒரு நாளைக்கு நான் அந்த ரெசிபி அவங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் ஒரு டீ வந்து தண்ணி மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் அந்த திக்னஸ் இருக்கிற அப்படின்றது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கொள்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன டிப் என்னென்னா நீங்கள் உங்கள் டீயை வந்து இந்த ஆற்றி அடிக்கக்கொள்ள அதில் வந்து மேலே அப்படியே கொஞ்சம் நுற மாதிரி வரும் அந்த நுரையில் வர இந்த பபுள்ஸ் எல்லாம் டக்குண்டு உடையாமல் கொஞ்சம் அப்படியே இருக்கிற அப்படின்னா உங்களோட டீயில் வந்து திக்னஸ் இருக்கிறது அர்த்தம் அது அப்படியே டக்குண்டு டக்குண்டு உடஞ்சிட்டு போகிற அப்படின்னா நீங்கள் டீயில் சேர்த்து இருக்கிற மில்க் பவுடர் வந்து போதாமல் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் மில்க் பவுடர் போட்டுக்கொள்ளும் டீ ரெசிபி அப்படின்னா மிச்சமே வந்து பாலில் தான் டீ ஊற்றுறேன் பட் நான் வந்து வளமே நாங்கள் சொல்லங்கள்ல சின்னத்துலேருந்து டீ வந்து ஆங்கரில் குடித்து பழக்க மட்டும்படியால் நான் வீட்டில் வந்து டெய்லி ஆங்கரில் தான் டீ ஊற்றுறேன் பால் வந்து ஸ்பெஷலாக ஏதாச்சும் நான் வந்து வீட்டில் ஸ்வீட் அந்த மாதிரி இதுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறேன் மற்றபடி ஃப்ரெஷ் பாலில் நான் டீ வந்து வீட்டில் ஊற்றுறலை இருந்த டோக்கா நான் வந்து பஹ்ரனில் இருக்கக்கொள்ள இருந்த டோக்கா வெள்ளிக்கிழமையில் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக ஏதாச்சும் செய்யணும் அப்படின்டா ஏலக்காயெல்லாம் தட்டி போட்டு ஃப்ரெஷ் பாலில் டீ ஊற்றுறேன் இருந்தாலும் அதை விட இந்த ஆங்கரில் ஊற்றுற டீ வந்து நல்லா திக்காக டேஸ்ட்டாக வரும் ஸோ இண்டிய பால் சாப்பாடு நான் உங்களுக்கு முதலே சொன்ன மாதிரி ஒரு அன்யூஷுவல் சாப்பாடு தான் செய்ய இருக்கிறேன் ஏன்னா நான் யூஷுவலாக செய்கிற சாப்பாடை செய்கிறதுக்கு வீட்டில் வந்து எந்த மறக்கிறையும் இல்லை லக்லி கோழி மட்டும் விரிக்கிறபடியால் ஃப்ரைடேஸ்லேயும் நான் பொதுவாக வீட்டில் வந்து இந்த சாப்பாடு செஞ்சிருக்கிறேன் பட் இது வரைக்கும் என் சேனலில் நான் இதை அப்லோட் பண்ணிடலன்றதால் இன்றைக்கு வந்து இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு
சோ இந்த chicken rice செய்யிறதுக்கு pan ல வந்து கொஞ்சம் நெய் அதோட எண்ணெய் எடுத்து இருக்கிறேன் எண்ணெய் வந்து நல்லா அப்படியே சூடாயி கொண்டு வரக்குள்ள இதல கராம்பு கருவப்பட்ட ஏலக்காய் ரம்ப கொஞ்சம் கருவப்பல பச்சை கொச்சிக்காய் இதெல்லாம் போட்டுட்டு பச்சை கொச்சிக்காய் போட்டதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு நெய் அப்படியே கொஞ்சம் வெடிச்சு கொண்டு வரும் சோ அதனால கவனமா செஞ்சு கொள்ளுங்க சோ நாங்க அந்த இடிச்சு வச்ச வெள்ளை வெங்காயம் இஞ்ச சேர்த்து அதல பச்சை வாசம் போனதுக்கு பிறகு இல்ல கொஞ்சமா பெரிய வெங்காயம் வெட்டி எடுத்துக்கிறேன் அது கொஞ்சம் வந்து வெச்சிருக்கிறது கண்டா கடைசியா வந்து மேலால பொரிச்சு போடுறதுக்கு So, we have போட்ட வெங்காயம் கொஞ்சம் லைட்டா அப்படியே வதைய கொண்டு வரக்குள்ள இதல கோளிய போட்டு கோளிய அப்படியே அங்களே மீங்களே பிரட்டி ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் இந்த நெய்யில வந்து அங்களே மீங்களே வதக்கிட்டு தென் இதல வந்து கொஞ்சமா உப்பு அது பிறகு மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் கூடவே எடுத்து இருக்கிறேன் ஏனா சோர்ல வந்து அந்த மஞ்சள் கலரை நாங்க போட்ற அந்த மஞ்சள்ல இருந்து தான் கிடைக்க போறோம் சோ அதனால கொஞ்சம் கூடவே நீங்க மஞ்சள் எடுத்து கொள்ளலாம் யூசுவலா நான் இதல வந்து கொஞ்சமா chicken பிரியாணி மசாலா போட்ற பட் இன்னைக்கு வந்து வீட்ல கொஞ்சம் டிக்கா மசாலா இருந்தபடியால அத போட்டு ட்ரை பண்ணோம் அப்படினு அத போட்றேன் இட் கேம் அவுட் சோ குட் சோ உங்களுக்கு வீட்ல பிரியாணி மசாலாவோ அப்படி இல்லட்டி chicken அந்த மாதிரி டிக்கா மசாலா அப்படி ஏதாவது மெதிக்கண்டா அது ரெண்டுல ஏதாவது கொஞ்சம் வந்து உங்களுக்கு எடுத்து கொள்ளலாம் இன்னைக்கு இந்த சாப்பாடு செய்யிறதுக்கு நான் எடுத்து இருக்கிற எல்லா இன்கிரெடியன்ட்ஸ் அதுல மெஷர்மென்ட்ஸ் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கிறேன் சோ யாரே சரி ட்ரை பண்ணணும் அப்படினா உங்களுக்கு डेफिनेटா அத பார்த்து ஈஸியா செஞ்சு கொள்ளலாம் இப்போ இதல முழுசா ஒரு டீஸ்பூன் அளவு நான் சீரக தூள் எடுத்து இருக்கிறேன் பொதுவா நாங்க சீரக தூள் வந்து நிறைய சேக்க மாட்டோம் சாப்பாட்டுல மரக்கறி ஏதாவது செய்யறதாலும் கொஞ்சமா தான் எடுக்கிற மீட்டுக்கு பொதுவா நாங்க சேக்கறதே இல்ல பட் இந்த chicken rice க்கு வந்து சீரக தூள் நல்ல ஒரு வாசத்தை கொடுக்கும் சோ கட்டாயம் வந்து இதல முழுசா நான் காட்டன மாதிரி ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சீரக தூள் போட்டு கொள்ளுங்க நீங்க வந்து சீரகத்துல வாசம் வந்து நல்ல நிறைய வந்துடும் அப்படினு பயப்பட வேணாம் இதுல வந்து உங்களுக்கு நல்ல அந்த கோலிட வாசம் தான் வரும் இல்லாம நீங்க போட்ட சீரகத்துல வாசம் ஒண்ணு அவ்ளோ பெருசா வராது சோ இப்ப இந்த கோழி நல்லா வெந்து அந்த கோல்ட் फ्लेவர்ஸ் எல்லாம் இந்த தண்ணில இறங்கிறதுக்கு இத ஒரு மூடி 15 நிமிஷம் மாதிரி நான் வேக வச்சிருந்தேன் நமிச்சனால வீட்ல வந்து ஸ்வீட் எதுவுமே செஞ்சு பண்ணல சோ அதனால இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஸ்வீட்டும் செய்யோம் அப்படினு கிரீம் கரமல் செஞ்சிருந்தேன் இதுல ரெசிபி அப்படினு சொல்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல ஏனா ரெடிமேட் கிரீம் கரமல் தான் செஞ்சிருக்கிற ஒரு வித்தியாசம் என்னன்னா நான் எப்பவுமே ஃப்ரெஷ் பால்ல தான் கிரீம் கரமல் செய்யற ஃபர்ஸ்ட் டைம் வீட்ல பால் இல்லாதால நான் வந்து ஆங்கர்ல பால் செஞ்சிட்டு அதுக்கு அப்புறம் வந்து கிரீம் கரமல் செஞ்சிருந்தேன் and it came out so good so fresh pal la senja cream caramel anchor la senja cream caramel appadi endu solradhukku or vyathyasam irikkala so ungalku vandu veetla avasarathukku fresh pal illa appadi endra ungalku milk powder use panniya thikka neenga vandu pal sodu thani uthu senjittu then ungalku vandu cream caramel veetla senju kollelum சோ ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துல நாங்க வேக வச்ச கோழிய திறந்து பார்த்தா அப்படியே நல்ல வாசமா கோழி நல்லா வெந்து இருந்து அதுல இருந்து கோழிய மட்டும் நான் வெளியே எடுத்துட்டு இந்த தண்ணில தான் நான் பாஸ்மதி ரைஸ் ஒரு அரை மணி தேவை மாதிரி ஊற வச்சிருந்தேன் அதை போட்டு இது நல்லா வேக வைக்க போறேன் ஸோ நான் வந்து எப்போவுமே பாஸ்மதி ரைஸ் அந்த நல்ல நீட்டமா உடையாம ஒன்றோட ஒட்டாம நல்லா அந்த உதிர்ந்து வார மாதிரி ஆக்குற அப்படின்ட்டு ஒரு முதல்ல ஒரு அஞ்சாறு நிமிஷம் அடுப்பு நல்லா கூட்டி வச்சு அந்த சோறு வந்து நல்லா அப்படியே ஒரு அரைவாசி வேகிற மாதிரி நல்லா கூட்டி வச்சு வேக வைக்கிற முக்கவாசி அட தண்ணி எல்லாமே உங்களுக்கு வத்தினது பிறகு கொஞ்சமாக அதில் தண்ணி இருக்கக்குள்ள அடுப்பு நல்லா அப்படியே குறைச்சிட்டு இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் நான் வச்சேன் அப்படின்டா எனக்கு வந்து சோறு அப்படியே ஒட்டாம நல்லா வந்து பூ மாதிரி வந்து வரும் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் பிராண்ட்ஸ் பொறுத்தும் இருக்கிற சில பிராண்ட் பாஸ்மதி ரைஸ் நீங்கள் வந்து டக்குன்றது வெந்துடும் ஸோ அதை வந்து மிச்ச நேரம் குக் பண்ணலாம் நான் வந்து எடுத்துருக்கிற பாஸ்மதி ரைஸ் ஒலிவ்டு இது வந்து பஹ்ரைன்லேருந்து கொண்டு வந்தது இங்கேயும் வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் இதே ஆல்மோஸ்ட் இந்தியன் கேட் அந்த மாதிரி பாஸ்மதி ரைஸ் எல்லாம் இருக்கிற அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக ஒரு பன்னெண்டு நிமிஷம் நீங்கள் குக் பண்ணிடலாம் ஸோ எங்களோட சிக்கன் ரைஸ் ரெடி ஆகிட்டு நாங்கள் எடுத்த அந்த கோழியை வந்து நான் அப்படியே ரெண்டு சைடும் கொஞ்சம் பேனில் இது ஆல்ரெடி வெந்து தான் இருக்கிறேன் இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா அப்படியே கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக பேனில் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் ரெண்டு சைடும் அப்படியே பொறிச்சிட்டு அதில் கொ
தென் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கெச்சப் இந்த சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் அதெல்லாம் போட்டு இந்த ஜிஞ்சர் கார்லிக் கூட கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிட்டு தென் கோழியை போட்டு நல்லா பெரட்டின் அப்படின்னா கோழி அப்படியே நல்லா அந்த கிளேஸோடு அப்படி நல்லா இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அண்ட் டேஸ்ட்டும் வந்து ஸ்மா அப்படி இருக்கும் அண்ட் இந்த சோறுக்கு இந்த கோழி வந்து நீங்கள் செய்ய தேவையில்லை இந்த மாதிரி சும்மா வந்து நல்லா இருக்கும் பட் இன்றைக்கி வந்து எனக்கு இதை செஞ்சு சாப்பிடணும் மாதிரி இருந்தபடியால் நான் வந்து இப்படி தான் இன்றைக்கி கோழி செஞ்சுருந்தேன் சவ்வளோதான் ஒரு ஈஸியான ஒரு அன்யூஷுவல் லன்ச் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கிறேன் கட்டாயம் இந்த சாப்பாடை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து கொஞ்சம் யூஸ்வலாக நாங்கள் செய்கிற சாப்பாடை விட கொஞ்சம் அப்படியே வித்தியாசமான சாப்பாடாக இருக்கும் அண்ட் இது வந்து ஃப்ரைடேஸில் உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நான் வெள்ளிக்கிழமைக்கு சில டைம் நாங்கள் வந்து சிம்பிளாக ஏதாச்சும் ஸ்பெஷலாக செய்யணும் அப்படின்ட்டா இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும் அண்ட் இதில் வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் நான் மறந்துட்டேன் சோறு கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் வந்து குக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் உடனே வந்து ரோஸ் போட்டோ அதில் ஊற்றிட்டு மூடி வச்சுடுங்க ஸோ உங்களுக்கு அந்த ரோஸ் போட்டோட்டு வாசம்லாம் நல்லா சோறில் இறங்கும் நான் கம்ப்ளீட்டாக மறந்தபடியால் கடைசியாக தான் நான் இந்த வெங்காயம் பொறிச்சுலாம் போட்டதுக்கு பிறகு கொஞ்சமாக ரோஸ் போட்டர் மேலால் போட்டிருந்தேன் அண்ட் இந்த சாப்பாட்டில் வெங்காயம் பொறிச்சது ரைசன்ஸ் அதோடு சேர்த்து கொஞ்சமாக கட்டில் பருப்பும் நான் வேக வச்சு போட்டிருந்தேன் ஸோ நீங்களும் வந்து கட்டில் பருப்பு நேரத்தோடு கொஞ்சம் ஊற வச்சுட்டு இந்த சாப்பாடு செய்கிற டைமில் அதையும் கொஞ்சம் வேக வச்சு இதில் மேலால் போட்டுவிடுங்க இந்த சாப்பாட்டுக்கு அந்த கட்டில் பருப்போடு சேர்த்து சாப்பிடக்குள்ள இன்னும் நல்லா இருக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த சாப்பாட்டில் லைட்டாக ஒரு அரபிக் டச் இருக்கும் பட் இது எக்ஸாக்ட் பேர் வந்து எனக்கு தெரியாது இதுக்கு வந்து என்ன அவங்க சொல்கிற அப்படின்ட்டு பட் இந்த சாப்பாடு வந்து நோவு டைமில் நான் பஹரன் அடிக்கக்கூட எங்கள்கிட்ட ஹவுஸ் ஓனர் அடிக்கடி கொண்டு வந்தார் அவங்க உண்மையிலே எப்படி செய்கிறது எனக்கு தெரியாது பட் நான் வந்து வீட்டில் அது இப்படி யாருக்கும் செய்கிறேன் அப்படின்ட்டு ட்ரை பண்ண நேரம் வீட்டில் எல்லாருக்குமே இந்த சாப்பாடு விருப்பமாக இருந்தால் ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு வந்து காட்டியிருக்கிறேன் இன்றைக்கு டீ டைமுக்கு நான் உங்களுக்கு ஆரம்பத்திலே சொன்ன மாதிரி நிறைய பேருக்கு விருப்பமான பாபத்தை தான் நான் பொறிக்க இருக்கிறேன் இந்த பாபத்தை நீங்கள் பார்த்தா நினைக்கலும் இது வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி இல்லை இது இன்னும் வந்து க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷத்துக்கு முன்னுக்கு இந்த பாபத்தை எப்படி இருந்ததுன்றது உங்களுக்கு கட்டாயம் காட்டணும் அதை கண்டு அப்படின்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் வந்து இந்த பாபத்தை நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு க்ளீன் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு தெரிய வரும் நான் பொதுவாக பாபத் இந்த மாதிரி வாங்கினதே இல்லை எப்போவுமே க்ளீன் பண்ண பாபத் தான் எடுத்து படுறேன் பாபத் வந்து பொதுவாக க்ளீன் பண்ணுறவங்க சுண்ணா எல்லாம் போட்டு க்ளீன் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் பட் வீட்டில் வந்து நாங்கள் க்ளீன் பண்ணக்குள்ள அது வந்து சும்மா சுடுதண்டில் கொஞ்சம் போட்டு வச்சுட்டு நாங்கள் க்ளீன் பண்ணாலே எங்களுக்கு வந்து க்ளீன் பண்ணி கொள்ளலும் அப்படின்றது நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் நான் இது வரைக்கும் பண்ணதில்லை ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் கொஞ்சம் வேலை மிச்சம் தான் நான் கொஞ்சம் கஷ்டமும் தான் மிச்சம் நேரம் அதை வச்சு அப்படியே இழுத்து இழுத்து இருக்கணும் பட் இருந்தாலும் ஃபைனலி நிறைய டைம் கொடுத்து அதை வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டு நான் ஸோ இந்த பாபத் வந்து நான் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு க்ளீன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் ரெண்டாம் முறை க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக சுடுதண்ணி ஊற்றி கொண்டிருக்கிறேன் அந்த ஓரமெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு சரி கஷ்டம் ஸோ நான் வந்து அதை வெட்டி எடுத்துகிட்டேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து அதை க்ளீன் பண்ணி கொண்டிருக்கலாம் பாபத் வந்து நீங்கள் வேக வைக்கக்குள்ள கொஞ்சம் சுருங்க பண்ணுறதால நீங்கள் கொஞ்சம் பெருசாக பாபத்தை வெட்டி கொண்டு அப்படின்னா உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் நல்ல ஒரு டீசெண்ட் சைஸில் பாபத் இருக்கும் ஃபஸ்ட் என்னோட பாபத்துக்கு கொஞ்சம் உப்பு மஞ்சள் போட்டு அதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணியை மூத்தி ப்ரெஷர் குக்கரில் நல்ல ஒரு நாலு விசில் நான் வேக வச்சுருந்தேன் அகைன் நான் இதுக்கு மூலம் சொல்லியிருக்கிறேன் ப்ரெஷர் குக்கர் கவுண்ட் வந்து சில டைமில் ஒவ்வொரு ப்ரெஷர் குக்கருக்கு ஏற்ற மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு உங்களோட ப்ரெஷர் குக்கரில் கவுண்ட் எக்ஸாக்டாக தெரியும் அப்படின்ட்டா நீங்கள் வந்து நல்லா அடுப்பை கூட்டி வச்சு ப்ரெஷர் குக்கரில் அந்த ஃபஸ்ட் விசில் வந்ததுக்கு அப்புறம் பதினஞ்சுலேருந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் அடுப்பு அப்படியே குறைச்சி வச்சுட்டு நல்லா வேக வச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு விசில் சத்தம் கேட்காது இருந்தாலும் கூட உங்களோட மீட் வந்து நல்லா அப்படியே மீன் மாதிரி வந்து வரும் ஸோ என்னோட பாபத்து வேகிற டைமில் நாங்கள் அந்த பாபத்தை
தென் இதில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெயை ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றி இதை வந்து ஒரு திக்கான பேஸ்ட்டாக செஞ்சு எடுத்துருக்கிறேன் ஸோ என்னோட பாபத்து வந்து நல்லா வெந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் நாங்கள் செஞ்சு வச்சிருக்கிற அந்த மாலை இந்த பாபத்தை போட்டு அப்படியே ஃபுல்லாக கோட் ஆகிற மாதிரி இதை நல்லா அங்கலே மீங்களே அப்படி நல்லா பரட்டி விட்டுட்டு இதை வந்து நீங்கள் மிச்ச நேரம் ஒன்றும் ஊற வைக்கணும் அப்படின்னு இல்லை உடனே வந்து உங்களுக்கு பொறிச்சிடலாம் பட் இது பொறிக்கிறதுக்கு முதல்ல நான் கொஞ்சம் துண்டு கொச்சிக்காக உப்பும் போட்டு லைட்டாக வந்து கொஞ்சம் தூளாக்கி எடுக்க போகிறேன் ஏன்னா என்னை துண்டு கொச்சிக்கா கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக இருக்கிறபடியால் கொஞ்சம் அது வந்து அந்தளவுக்கு பவுடராக தேவையில்லை கொஞ்சம் அப்படி அந்த கொஞ்சம் அந்த பவுடர் கொஞ்சம் அந்த கஷ்டாக இருந்து அப்படின்னா எனக்கு வந்து இந்த பாபத்துக்கு நல்லா இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தன்டா நாங்கள் அந்த பாபத்தை இந்த மால் அப்படியே துவச்சி எடுக்கக்குள்ள அதை அப்படியே வடிஞ்சு போகாமல் அந்த பாபத்தில் நல்லா அந்த மா ஒட்டி இருக்கிற ஸோ அந்த ஒரு பதத்துக்கு வந்து நீங்கள் மா வந்து எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஸோ இப்போ சிம்பிள் உங்களோட என்ன சூடானதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் பாபத்து எல்லாத்தையும் அப்படி நல்லா பொறிச்சு எடுக்க தான் இருக்கிறேன் இந்த பாபத்தை ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வெந்திருக்கிறபடியால் இதை மிச்ச நேரம் மட்டும் நீங்கள் அடுப்பை குறைச்சி வச்சு பொறிக்கணும் முடியல ஜஸ்ட் உங்களோட அந்த மாலு நல்லா அந்த கோல்டன் கலர் வார வரைக்கும் அடுப்பை நல்லா நீங்கள் கூட்டி வச்சு டக்கன் டக்குன்னு பொறிச்சு எடுத்துக்கொள்ளும் எனக்கு இந்த செகண்ட் பேட்ச் பொறிக்கிற வரைக்கும் பொறுமை இல்லை ஸோ அதனால் நான் இப்போவே கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் ஏன்னா பாபத்தில் அப்படியே சுட சுட இருக்கிற வடியால் இது வந்து சூடாக வந்து நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு எங்கள் பாபத்தெல்லாம் பொறிச்சு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு சட்டி எடுத்துகிட்டு இதில் இப்போ நாங்கள் அந்த பாபத் பொறிச்ச எண்ணெயிலே வந்து கொஞ்சமாக ஊற்றிருக்கிறேன் தென் நாங்கள் அந்த பவுடர் ஆக்கின துண்டு கொச்சிக்காய் உப்பு அதை போட்டுட்டு நாங்கள் பொறிச்சு வச்சிருக்கிற பாபத்தையும் போட்டு நல்லா அப்படியே பிரட்டிட்டோம் அப்படின்டா எங்கள் பாபத் பொறிச்சது ரேட்டி அண்ட் இதில் கடைசியாக இந்த பெரட்டக்குள்ளே கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸும் படித்தேன் அப்படின்டா சட்டப்படி இருக்கும் ஸோ தேட்ஸ் இட் ஃபார் டுடே எவ்ரி ஒன் தேங்க் யூ வெரி ஸோ மச் நீங்கள் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துக்கு இன்றைக்கு வீடியோவில் உங்களுக்கு ஒரு அன்யூஷுவலான லன்ச் ஐடியா இருந்தால் அதோட சுழங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச பாபத் ரெசிபியும் இருந்த கட்டாயம் நீங்கள் வந்து இந்த சாப்பாடெல்லாம் ட்ரை பண்ண அப்படின்றா எனக்கு கமெண்ட்ஸ்லாம் சொல்லுங்கள் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சுழங்கன் சாப்பாடோட உங்களை எல்லாரையும் மறுபடியும் பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் டேக் கேர் ஆஃப் யூர் செல்ஃப் எவ்ரி ஒன் அண்ட் ஹாவ் அ லவ்லி வீக்